Há uma estatística que nos preocupa muito. Observem, no mundo, 4,4% ou identificando 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. São 11,3 milhões de brasileiros afetados pela depressão. Esse é um número assustador. É, pesquisas recentes feitas aqui no Brasil é, nos dão conta de que 70% das pessoas que estão trabalhando estão insatisfeitas com o salário, estão insatisfeitas com o chefe, com o patrão, é, estão insatisfeitas com o que fazem e, no entanto, elas estão trabalhando todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, enfrentam um trânsito horrível, enfrentam conduções horríveis, são maltratadas, são pisadas nos ônibus, nos metrô, enfim, sofrem é, barbaridade para chegar ao trabalho e para receber um salário que nem sempre supre as suas necessidades. Isso é muito triste e isso é o caminho que nos leva à depressão. E o que seria esta depressão? Veja, você perde a vontade de viver, você perde o sentido da vida, você fica preso, você não quer sair do lugar, você fica completamente, dá um exemplo, desnutrido psiquicamente falando. Você não tem nenhum tipo de prazer, nada lhe agrada. Você tem vontade de ficar na cama, não quer sair de casa, tudo é horrível. O que te dava prazer não dá mais. É muito difícil conviver com isso. Daí que muitos depressivos acabam se suicidando. Daí esse número alarmante de suicidas. No ano passado, um milhão se suicidaram no mundo. Reparem que o suicídio mata mais do que as guerras que estão acontecendo, do que... É, Ataque cardíaco, acidente de trânsito. Então é, é um número assustador, né? é um número muito triste, é uma, é uma fase da humanidade que passa desapercebido porque as pessoas têm um tabu, não gostam de falar sobre o assunto, e isso causa algum tipo de, de constrangimento e a gente vai deixando isso para lá e as coisas vão se sucedendo. É hora de uma reflexão, é hora de uma introspecção, e é hora de olhar para dentro de si mesmo. Você precisa se preocupar com você. Às vezes é, é melhor ter um outro tipo de trabalho, mas que você goste, do que fazer aquilo que você não gosta, do que sofrer, se agredir constantemente. Não se agrida. Pense, busque ajuda. Tente entender o que está se passando com você. E mude. Mude para melhor. Muitas pessoas buscam na religião, é, o apoio para suas para os seus problemas e acabam sendo saindo pior porque muitas religiões instalam a culpa muitas religiões é, pressionam muitas religiões proíbem é, muitas religiões querem que você siga esse ou aquele caminho mas no entanto né, Jesus na, na sua no seu evangelho ele fala coisas impressionantes e que ninguém se presta atenção por exemplo, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Vida em abundância é viver bem, é ser feliz, é fazer o que gosta, é ter o que quer. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então não tem tanto mandamento, tanto pecado, tanta coisa que são impostas a, a, a cada um de nós. Ele tira isso. E se analisarmos o princípio maior do cristianismo, amar ao próximo... Vamos lembrar que é amar ao próximo como a si mesmo. Lembre do si mesmo e comece a mudar sua vida. Comece a buscar algo que vá transformar a sua vida em que você possa viver em abundância. Faça isso e continue nos seguindo. Continue fazendo a sua inscrição, continue clicando nesse sininho para que a gente possa sempre divulgar a psicanálise na sua essência.